月光，无痛也无伤，留一双洁白的翅膀。不经他终于愿意成全他。把自己。还记得吗？这里就是你当初逃跑的终点。你说，那是你最快活的时候，就连呼吸的空气都是自由的。其实那天。我早就远远的看到你了，可是我没有上前，是因为我看到了你是真实的样子。如果你冷转眼过几万个光年，我自由了，我终于自由了。那是我能看到的，你最简单、最快乐的时候。其实。我挺羡慕你的，这一生到最后，没有被任何事情束缚，包括我金云河，你没有看错人，有他在，这世间定会如你所愿。再怎么着也是个念想，没必要给他封禁了吧？以前云河不喜欢被关在这儿，所以这个地方也没必要开了。啊！云河的自己。请天君去打点。啊，是。尊主是说，找到仙师的线索了
。这是云和经常看的书，有一页折了角，上面写着宁清的名字，或许对天君有所帮助。此书究竟是何人所写，又怎会与仙师有关？在下可以为天君解惑。是你。昔日所见，就是天君。哈，原来种种所指。冥冥之中早有安排了。你方才说，知道此书的由来。不错。昔日，金云鹤在去战场之前，便知道自己有去无回，已将一切都告知于我，还嘱咐我，未来有朝一日如果能见到天君的话，定要将这一切转达给你。这书的作者，名为宁西雨。如此说来，仙师所做的这一切都是为了宁西雨。可季云鹤所标注的这一页，和仙师有何关联？飞莲神君可知，这仙师曾于万花谷修习，并且屈居于灵室之下。有所耳闻，仙师当时只是万花谷一个普通的御灵师罢了，他的修为平平无奇，远不及灵室。可为何在短短时日内？他的修为突飞猛进，青云直上，到后来更是能够研制出寒霜，反而将灵视妖邪为他所用。诸位，你们难道就没有想过这其中的缘由吗？他要复仇，就需要力量。他找到了一股既可怕又强大的力量。是。宁西雨在梦境中，曾告诉季云鹤。若初被杀之后，宁清突然离开了万华谷一段时间。那时我已脱身长凤，一路追随着他，去到了一座荒山。我认出了那座山，记忆中我曾误打误撞去过一次。那是一处很奇怪的所在。奇怪？我一向喜欢游历，收留宁清后不久，我便带他游历四方。有一次，我们不知怎的，突然进入到了一座荒山。在那山里会产生幻觉，你能看到你最向往之事，也能看到你最恐惧之事。我觉得那山中另有乾坤，正欲探寻，却不知怎的，又突然出了那座山。等再回头时，怎么也找不到那座山了。我觉得很奇怪，问了周边很多的村民，但没有人知道那座山的存在。我觉得很神妙，便把它记录在了《广物集注》。那座山便是广无极中的无名山，正是。可既然这座山会消失的无影无踪，不复得路，那宁清后来是如何找到他的？找到他之后，他又在里面做了些什么？我也不知道。那时我原想跟着宁清一同进去，却不知为何被拦在了山外。我不知道他在里面发生了什么，只知道他出山时，带回了一团神秘的力量，而后修为大增。一路扶摇直上，成为四海八荒御灵师之首。他还研制出了寒霜，惩罚了灵师，控制了万花谷。神秘力量，难道就是他密室中所藏内物？嗯，那日是前辈引领我到密室去的。那幅画像有古怪，但我也不知道里面藏了什么。或许是因为宁西雨只剩下一丝元神，无法入山。但他能感知到，仙师的这股力量，是来自于这座奇山之中。也正是这股力量，帮仙师促成了世间的大乱。正因如此，那日，纪云鹤便在这广无极之中，标注了此言。既然这座山可以赋予仙师力量，那打败他的关键，应该也藏在此山中。这座山。我认识
仙令所指的，竟然也是这座山。我之前翻遍古籍，都找不到这山川的记载，没想到这座山竟会被写在广屋籍中。若仙令也有意引领天君前往此山，那此山内必有乾坤。尊主，此书能否借我一用，或者借我滕超一份也可？既然云何与你有盟约，那我也希望天君可以解开这个谜团。多谢尊主，本君日后定会完好归还。尊主修为高深，可愿与我等一起共寻此山？这里是云何以命相守的地方，我不会离开。而且天君一旦有动作，先师必会察觉。北渊是对抗先师的后方，既然已经成事，那必须有人坐镇后方。那就拜托尊主镇守北渊，本君会与二位神君寻找此山。若有消息，随时传信尊主。好。尊主，落花既败，不见其形，但其气仍在这世间流转。心猿不灭，则生生不息。也许千百年后，会见故人归。故人归。会吗？谷主送大家入北渊的心愿终于达成，只可惜大家就此离散，万花谷今后便再无往日的生机。他们为万花谷复仇半生也是足够，如今各奔前路，也是不错的选择。那谷主您呢？您此番行动，先师定会有所警觉，为何还要执意回去？为何不索性留下？万花谷。毕竟是我的家，眼下顺德虽被禁足，但先师的势力尚在。谷中尚有老弱，我若彻底叛离，先师会对他们不利。况且空明，只能缓解寒霜，无法根除，前路未尽，我又怎能中断呢？